subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends welcome once again to your channel dreamshot मेरे सब्सक्राइबर्स में से ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको एक अच्छा बॉडी विद कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छा लेंस लेना है और हो सकता है कि वो जो लेंस है वो उसी ब्रांड का ना हो अगर हम थर्ड पार्टी लेंसेस को इग्नोर करें सिर्फ कैनन और सोनी के बारे में बात करें तो हम हाई लेवल में बोल सकते हैं कि कैनन का लेंस बहुत अच्छा होता है मतलब कम दाम में बेहतर लेंसेस एक पर्टिकुलर रेंज में एंड इफ यू टॉक अबाउट द सोनी कैमरा कम बजट में हमें अच्छा बॉडी मिल जाता है अब काफी सारे लोगों के पास कैनन डी का लेंस है कुछ लोगों के पास सोनी डी का लेंस है नया बॉडी मिररलेस खरीदना चाहते हैं कुछ लोग कैनन का लेंस लेके सोनी के ऊपर डालना चाहते हैं और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से जान नहीं पाए और इवेंचुअली उन्होंने सोचा ये सब कॉम्बिनेशन का टेंशन ही नहीं चाहिए एक ही ब्रांड का बॉडी और लेंस खरीद लेते हैं दिस वीडियो इज फॉर दो लेंस और माउंट के बारे में एक बेसिक नॉलेज चाहते हैं ताकि वो लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके सो लेट स्टार्ट एक बेसिक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है ये डी और मिररलेस के टेक्नोलॉजी के ऊपर है डी में क्या होता है क्योंकि मिरर है वो मिरर की मैकेनिज्म के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लेता है मिररलेस में क्योंकि मिरर नहीं होता है सेंसर और लेंस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है यहाँ पे हमें एक चीज पता चलता है मिररलेस पे अगर डी का लेंस डालना है तो हमें वो एक्स्ट्रा स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा एडाप्टर क्या करता है ये स्पेस एड कर देता है तो मिररलेस कैमरा उसके ऊपर एडाप्टर जिसने मिरर वाला स्पेस को कॉम्पनसेट किया उसके ऊपर डी का लेंस इस तरीके से बनता है अब डी बॉडीज में जो स्पेस है मिरर के वजह से वो हम कम तो नहीं कर सकते इसके वजह से एडाप्टर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं और इवेंचुअली हम मिररलेस का लेंस वहां पे फिट नहीं कर पाएंगे तो हमें एक बेसिक बात पता चल गया डी का लेंसेस हम मिररलेस के ऊपर डाल सकते हैं लेकिन मिररलेस का लेंसेस डी के ऊपर नहीं डाल सकते अब हम सोनी माउंट के बारे में जानते हैं सोनी का दो टाइप का माउंट होता है एक ए माउंट और एक ई माउंट ए माउंट जो है वो डी के लिए होता है और जो ई माउंट है वो मिररलेस के लिए होता है लेकिन अगर आपके लिए सोनी मिररलेस नया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ई और एफ ई क्या होता है ई और एफ ई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मिररलेस के लिए ही है लेकिन कुछ लेंसेस जो फुल फ्रेम के लिए बना हुआ रहता है उसको क्रॉप सेंसर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एफ एड किया जाता है काफी बार ऐसे भी होता है कि फुल फ्रेम लेंसेस होने के बावजूद सिर्फ ई e ही लिखते हैं वैसे भी सोनी में इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्रॉप सेंसर का जो लेंस है वो फुल फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और फुल फ्रेम का जो लेंस है वो ऑब्वियसली ए पी पे यूज कर सकते हैं डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है अगर क्रॉप सेंसर का जो बॉडी है उसके ऊपर आप फुल फ्रेम का लेंस यूज करोगे तो पिक्चर क्रॉप होकर थोड़ा जूम हो जाएगा और अगर आप एपीएससी का जो लेंस है क्रॉप सेंसर का लेंस फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर यूज करोगे तो होता यह है कि लेंस एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंसर पे ही इमेज क्रिएट करता है और साइड में सब विनियटिंग आ जाता है थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है माउंट कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट ऐसे आएगा इसीलिए कुछ सोनी फुल फ्रेम मिररलेस कैमरास में क्रॉप सेंसर मोड का मैकेनिज्म भी है वो क्या करता है ये जो विनियटिंग वाला जो पार्ट है उसको हटा देता है लेकिन भले ही हम रेजोल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाते हैं वीडियो में ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कैनन में क्लियरली चार टाइप का माउंट होता है एक ई एफ एक ई एफ एस एक ई एफ एम और एक आर एफ माउंट अब ई एफ एस माउंट होता है कैनन डी क्रॉप सेंसर के लिए ई एफ माउंट होता है कैनन डी फुल फ्रेम ई एफ एम होता है क्रॉप सेंसर कैनन मिररलेस आर एफ होता है कैनन का फुल फ्रेम मिररलेस अब इनकी एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं अब ई एफ का जो सारे लेंस है मतलब फुल फ्रेम का जो लेंसेस वो हम ई एफ एस माउंट के ऊपर डाल सकते हैं मतलब क्रॉप सेंसर बॉडीज के ऊपर डाल सकते हैं ऑब्वियसली जैसे सोनी में हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा थोड़ा सा जूम हो जाएगा मतलब फुल कवरेज नहीं होगा उसको छोड़ के देर इज नो अदर इश्यूज इन अवे हम बोल सकते हैं कि कंपेटेबल है लेकिन कैनन डी फुल फ्रेम बॉडीज जो है उसके ऊपर सारे ई एफ एस लेंस कम्पेटेबल नहीं होता हम जबरदस्ती उसको फिट कर सकते हैं लेकिन काफी सारे ऐसे लेंसेस है ई एफ एस माउंट कम्पेटेबल लेंसेस जो है क्रॉप सेंसर का वो मिरर के बहुत क्लोज आ जाता है और हो सकता है कि इन सम केसेस दे में एक्चुअली कॉज फिजिकल डैमेज टू द मिरर इसीलिए बोलते हैं कैनन का जो ई एफ एस लेंसेस है जो क्रॉप सेंसर के लिए बना हुआ है यू शुड पुट इट ऑन द फुल फ्रेम बॉडीज कैनन का जो ई एफ एम माउंट है उसके ऊपर कैनन की सारे रेंजेस का लेंस फिट हो जाएंगे लेकिन अगर वो डी एस एल आर का है तो फिर आपको एडेप्ट यूज करना पड़ेगा कैनन का जो आर एफ माउंट जो है जो मिररलेस फुल फ्रेम का होता है उसके ऊपर भी सारे लेंसेस कंपेटेबल है अगर वो डी एस एल आर का लेंस है तो आपको एडेप्टर यूज करना पड़ेगा और कैनन का आज जिस तरीके का बॉडीज है फुल फ्रेम में हो सकता है कि 100% परसेंट केपेबिलिटीज जो है वो क्रॉप सेंसर मिररलेस लेंस से नहीं ले पाए ये हो गया कैनन लेंस और कैनन
वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसकी वजह से शायद आज तक एक ढंग का अडेप्टर नहीं बनाए तो अगर आपके दिमाग में ये आए कि कैनन का बॉडी और सोनी का लेंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर भी नहीं सोच रहे यूजर्स भी नहीं सोच रहे बट डेफिनेटली कैनन का लेंसेस और सोनी की बॉडीज के बारे में डेफिनेटली लोग सोचेंगे बिकॉज इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड तो सोनी का जो मिररलेस कैमराज है वो क्रॉप सेंसर माउंट हो या फुल फ्रेम माउंट हो वो काफी अच्छे से कैनन का लेंस को एडेप्ट कर लेता है अगर आप एक प्रीमियम एडाप्टर यूज करेंगे तो तो सिर्फ सोनी के बारे में हो गया कैनन के बारे में हो गया और सोनी और कैनन का कॉम्बिनेशन का हो गया नाउ विल टॉक अबाउट अ बेसिक थिंग अबाउट एडाप्टर्स एडाप्टर्स दो तरीके का आता है एक एक्टिव एडाप्टर और एक पैसिव एडाप्टर एक्टिव एडाप्टर्स मामला थोड़ा सा इंटेलिजेंट एडाप्टर्स बहुत फेमस एडाप्टर बनाने वाली कंपनी वो है मेटाबोन्स उसमें क्या होता है जो हमारा कैमरा बॉडी का जो माउंट है और जो लेंस हम लोग उसमें फिक्स करते हैं उसमें एक इंटेलिजेंट कनेक्शन बन जाता है मतलब कैमरा का जो बॉडी है और लेंस अच्छे से कम्युनिकेट करने लगता है सो so, उसकी वजह से आपका ऑटो फोकस वर्क होगा आप एपरचर कैमरा के थ्रू सेट कर पाएंगे इस तरीके का जो कंट्रोल्स है जो कैमरा में हम कर सकते हैं बिना लेंस को छुए वो हम इंटेलिजेंट एडाप्टर्स में कर सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल भी स्पीड बूस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ वो अलग है ये सिर्फ एडाप्टर्स है जो इंटेलिजेंट है इसको छोड़ के होता है पैसिव एडाप्टर्स डम एडाप्टर्स सस्ता एडाप्टर्स इसका काम इतना ही है कि वो बॉडी के ऊपर लेंस को फिट करा दे और जो इमेज लेंस से बॉडी के ऊपर आता है उसको कैप्चर करवा दे उसके ऊपर बॉडी और लेंस के ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपको फोकस करना है तो लेंस में मैन्युअली फोकस करना पड़ेगा आपको एपर्चर सेट करना है तो वो लेंस में अगर एपर्चर है तो वो सेट करना पड़ेगा अब आपको लग रहा होगा की ऑब्वियस सी बात है कौन डम एडाप्टर को यूज करेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ फिक्स करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं कैमरा में जो हम सेटिंग करते हैं भले वो ऑटो फोकस हो एपर्चर सेट करना हो और कुछ केसेस में इमेज स्टेबिलाईजेशन ये सब कुछ काम करना बहुत जरूरी है डम एडाप्टर्स कौन यूज करता है लेकिन ऐसी बात नहीं है हम डम एडाप्टर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि एडाप्टर्स के बीच में बहुत प्राइस डिफरेंस हो सकता है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो फैशन फोटोग्राफर वेडिंग फोटोग्राफर हमें ये एपर्चर ऑटो फोकस ये सब की बहुत वैल्यू होता है हर चीज को हम लेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते जल्दी जल्दी हम कैमरा में सेटिंग करते हैं और क्लिक कर देते हैं ऐसे टाइम पे हम लोग बॉडी और लेंस का कॉम्बिनेशन बना के एडाप्टर फिक्स कर रहे हैं इन दिस केस वी नीड एन इंटेलिजेंट एडाप्टर लेकिन मान लो आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हो जाते जाते जो फोटोज क्लिक कर लेते हैं कोई भी सनसेट का फोटोज क्लिक करके डाल देते हैं वो वाला नहीं सीरियस लैंडस्केप फोटोग्राफर्स जो हर रोज अपने इतने बड़ा ट्राईपॉड कैमरा बॉडी कपल ऑफ लेंसेस एन डी फिल्टर पोलराइज फिल्टर ये सब कुछ जो लेके जाते हैं उनके लिए डम एडाप्टर्स भी काम आ सकता है क्योंकि उनको सब कुछ जल्दी में करने की जरूरत नहीं है वो आराम से अपर्चर को सेट कर सकते हैं परफेक्ट ऑटो फोकस की जरूरत नहीं है वो लोग धीरे से मैनुअल फोकस कर सकते हैं और अगर उन जैसे लोगों को इस तरीके का बॉडी और लेंस का कॉम्बिनेशन बनाना है अगर उनको किसी चीज में पैसा भी बचाना है तो वो एडाप्टर्स में पैसा बचा सकते हैं क्योंकि कंपेटेबिलिटी मिलेगा उनको इमेज स्टेबिलाईजेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा ट्राईपॉड में होगा मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो इंटेलिजेंट एडाप्टर्स देता है वो लैंडस्केप फोटोग्राफर्स को जरूरत नहीं है सो so, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाई गिविंग थम्स अप डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स अगेन टेक केयर